কোনো আগ্রাসনকে সমর্থন করে না বাংলাদেশ সিএনএন কে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন চীন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নয়ন সহযোগী সবাইকে ঘনিষ্ঠ মনে করে ঢাকা দুর্নীতি বাংলাদেশের বড় সমস্যা বলেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অন্যের সমালোচনার আগে মার্কিনীদের নিজেদের চেহারা দেখার আহ্বান ওবায়দুলকাদের গণতন্ত্র ফেরাতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতের আহ্বান মির্জা ফখরুলের সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ আমির খুরশু মাহমুদের হজ প্যাকেজের দুই ক্যাটাগরিতে কমেছে টাকা কোটা পূরণ হয়নি বাড়তে পারে নিবন্ধনের সময় সৌদি সহ আরব দেশগুলোতে বৃহস্পতিবার রোজা শুরু দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুধু চীন বা যুক্তরাষ্ট্র নয় এদেশের উন্নয়নকে যারা সমর্থন করেন তাদের সবারই ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন ঋণ নিয়ে যেন সংকটে পড়তে না হয় সে ব্যাপারে সব সময় সতর্ক ঢাকা আবারও ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন কে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউজ নেটওয়ার্ক সিএনএন এ দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঢাকা বেজিং সম্পর্ক এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক রিচার্ড কোয়েস্টের নেয়া সাক্ষাৎকারে এসব ইস্যুতে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা দ্য ইউনাইটেড স্টেটস বিলিভস এন্ড ইজ কনসার্নড দ্যাট যুক্তরাষ্ট্র মনে করে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়ন সহযোগী সবার সাথে আছে বাংলাদেশ তার সাফ কথা ঢাকা কারো ওপর নির্ভরশীল নয় investing here they are doing some construction that's all we are not depend on anybody mostly we take loan from the institutions like world bank um, uh, i mean asian development bank or other institution so china our loan is very low is very low. it is not like sri lanka or anything বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনারই বিরোধী তার সরকার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলে স্মরণ করিয়ে দেন তিনি I feel that all should have come forward to stop this war because common people are suffering. I don't support any kind of invasion. Each country they have their own right to live with their own territory and protect own territory that I believe. সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসরে মিয়ানমারকে চাপ দিতে চীন বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সাথে আলোচনা চলল এ ব্যাপারে নেপিদোর অসহযোগিতার বিষয়টি আবারো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী. Myanmar government is not listening to anybody that is the problem but i think international community should put more pressure because for us it is a big burden you know already our country is overpopulated country je kono samasya shantipurno samadhane bishwasher kothao cnn ke deya sakkhatkare punor byakto koren pradhanmantri shekh hasina myanmar so taimur rashid bangla vision dhaka not only that we also start স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনাতে মনোযোগী হতে হবে মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন আজকের ক্ষুদে খেলোয়াড়দের হাত ধরে একদিন বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলবে আর্মি স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবলের ফাইনালে ছেলেদের ম্যাচে রাজবাড়ির বিনোদপুর কলেজ পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নীলফামারী পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেয়েদের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ফাইনালে তারা দুই এক গোলে হারায় টাঙ্গাইলের ঘাটাইল নলমা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ফাইনালে দুটি ম্যাচই উপভোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আশা করেন এই টুর্নামেন্ট থেকে আগামীতে বড় খেলোয়াড় তৈরি হবে খেলাধুলার পাশাপাশি নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে বলেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আধুনিক ফুটবলে শহীদ শেখ কামালের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি
চার ফাইনালিস্টের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা হয়তো একদিন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো সেই ওয়ার্ল্ড কাপে খেলোয়াড় এখান থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হবে এবং বেরিয়ে আসবে এবং আমরাও একদিন ফুটবলে জয়লাভ করব ভবিষ্যতে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব আমার সেই স্মার্ট বাংলাদেশের মূল শক্তি তো আজকের এই ছোট্ট সোনামণি শিশুরা তাই আমি বলবো যে সকলকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে অভিভাবকের কথা মানতে হবে শিক্ষকের কথা মানতে হবে বাবা মার কথা মানতে হবে নিজের জীবনে সবসময় একটা ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাস বলেছেন বাংলাদেশে এখনো দুর্নীতি বড় সমস্যা প্রশ্রয় না দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতি রুখতে পরামর্শ দেন নীতি নির্ধারকদের এদিকে দুর্নীতি তদন্ত করতে গিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড আলি রিয়াজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ডাক দিয়ে মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বেসরকারি খাতের ব্যবসা পরিচালনায় দুর্নীতির ধরন নিয়ে দু হাজার জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটশো জনের মধ্যে জরিপ করে সংস্থাটি জরিপে উঠে আসা বিভিন্ন দুর্নীতির কথা জানান অধ্যাপক ড আলি রিয়াজ দুর্নীতির মতো একটা বড় জিনিস যেটা আমরা সকলেই স্বীকার করি করাপশনের লেভেলটা প্রাইভেট সেক্টরে অনেক বেশি হওয়ার সূত্র ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টা করাপশন কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্যান্য এক ধরনের পক্ষপাত অবলম্বন করে বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে এত আলোচনা হয় এবং ব্যবসায়িক খাতে বিশেষত প্রাইভেট সেক্টর যেটা মোকাবেলা করে সেটার ব্যাপারে ট্রেড বডিজগুলো আসলে কোনো রকম কমিটমেন্ট তৈরি করছে না অনুষ্ঠানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন সংকট সমাধানে বাংলাদেশের সাথে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনে দেশের গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরও সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ পিটার হাসের In our report on Bangladesh we stated clearly that corruption remains a serious problem বাংলাদেশে এখনো দুর্নীতি বড় সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের সোমবার প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনেও আমরা সে বিষয়টি জানিয়েছি তাই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় নয় বরং কিভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় সে লক্ষ্যে নীতি নির্ধারকদের কাজ করতে হবে দুর্নীতির হার কমেছে প্রমাণ করতে পারলে বিদেশিরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন অন্যের সমালোচনা করার আগে মার্কিনীদের নিজেদের দিকে তাকানোর আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোট চুরির অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রেও রয়েছে রাজধানীর বংশালে মঙ্গলবার যুবলীগের সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্র পৃথিবীর কোন দেশে আছে যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন তাদের দেশেও গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত নয় তাদেরকে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে ঘরের খবর নিতে বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজও তার পরাজয় মেনে নেননি বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের দেশটিতে গান অ্যাটাক হয় জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন অন্যের সমালোচনার আগে নিজেদের চেহারা দেখুন বিএনপির পদযাত্রাকে পতন যাত্রা মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির আন্দোলন কাদায় আটকে যাওয়া গরুর গাড়ির মতো আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা ষড়যন্ত্র নাশকতায় মেতেছে পৃথিবীর কোন দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আমরা এখন পারফেক্ট ন আমাদের এখানে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত আমরা ন গণতন্ত্রের ত্রুটি দেশে দেশে আছে যারা অভিযোগ করেছে তাদের দেশেও আছে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়ার আগে নিজের ঘরের খবরটা বলুন ঘরের চিত্রটা বলুন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে 
মঙ্গলবার বরগুনার বেতাগি উপজেলার নুরজাহান গার্লস স্কুল এন্ড কৃষি কলেজের নতুন ভবনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে তিনি কথা বলেন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক কাজ করতে হবে যাতে তরুণ প্রজন্ম উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখতে পারে গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব এ সময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় জনগণের ভোটের অধিকার এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে তাহলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দরজা পেরিয়ে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যাওয়া যাবে বলে জানান তিনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম আমরা আজকে বাহান্ন বছর হয়েছে আমাদের দেশকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা এখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমাদেরকে জনগণের যে ভোটের নিশ্চয়তা তার যে প্রতিনিধি আপনার নির্বাচিত করবার যে নিশ্চয়তা সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং তাহলে আপনার আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা ফটক পার হয়ে বড় গণতান্ত্রিক পরিসরে যেতে পারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ সংবিধানের দোহায় দিয়ে তারা গুম খুন চালিয়ে যাচ্ছে মঙ্গলবার সিলেট শহরের দরগা গেট এলাকায় একটি হোটেলে বিএনপি ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের রূপরেখা বিষয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন আমির খুসু মাহমুদ চৌধুরী আরও বলেন বাংলাদেশকে যেখানে নেওয়া হয়েছে তাতে মেরামত জরুরি সরকার রাষ্ট্রকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে কারা ব্যবসা করবে কারা কারা চাকরি করবে একটি গোষ্ঠী সে সিদ্ধান্ত নেয় দেশে আইনের শাসন না থাকায় গুম খুনের বিচার হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য থাকার জন্য এবং তাদের নিজস্ব দল এবং পরিবারকে প্রমোট করার জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছু এই সংবিধানে ঢুকিয়ে তার সাথে যোগ করেছে যে সংবিধানের এই যে ধারাগুলো আছে এগুলোতে হাত দেওয়া যাবে সংবিধান পরিবর্তন আগে করুন অথবা পরে রেটিফাই করুন আপনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে বিদায় হতে হবে তার আগে আপনি বিদায় হতে পারবেন না তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে হবে নিরপেক্ষ সরকার দিয়ে নির্বাচন হতে হবে তারপরে বাংলাদেশের মানুষ একটা নির্বাচিত সংসদ সরকার পাবে যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে জমিসহ ঘর পাচ্ছেন আরও চল্লিশ হাজার ভূমিহীন পরিবার মুজিব বর্ষা আশ্রয়ন প্রকল্পে আজ ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে সাত জেলা ও একশো উনষাট উপজেলাকে জমিসহ ঘর পেয়ে খুশি বরিশালের বানারি পাড়ার কয়েকশো ভূমিহীন পরিবার বরিশাল থেকে রেকুন জামানের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন রাজীব দাস সন্ধ্যা নদীর তীর ধরে বরিশালের বানারিপাড়া উপজেলার মানুষ বারবার নদী ভাঙনে ঘর হারিয়েছেন বেড়িবাদ মানুষের জমিতে কোনো রকমে মাথা গুজে থাকা পলাশি ব্যাপারী মাধুরানীরা জমি সহ ঘর পেয়ে এখন ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা সহ স্বপ্ন দেখছেন স্বচ্ছল জীবনের বরিশালের বানারিপাড়া উজিরপুরে বুধবার কয়েকশো ভূমিহীন পরিবারের কাছে জমি সহ ঘরের দলিল তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুব খুশি হয়েছি তবে এখন আমাদের বাসা বাড়িটা দেওয়া লাগলো না আমার মেয়েরও পড়াশোনার খরচা চালাইতে পারবো এ বাড়া দিয়ে থাকতে কষ্ট হইতো ওই বাচ্চাদের বাবা ছোট ওদের ছোট ছোট থেকে মারা গেছে এই অনেক কষ্ট হইতো মানে কষ্টে এমন জায়গায় বাড়া থাকতাম এত বৃষ্টি হইলে বীজ দাম না এই যে আমাদের জন্য এত কিছু করতে আছে আল্লাহ তারে ভালো রাখুক ভগবান তারে শান্তিতে রাখুক শুধু বরিশাল নয় মুজিব বর্ষে সারা দেশব্যাপী আরও প্রায় চল্লিশ হাজার ভূমিহীন পরিবার জমিসহ ঘর পাচ্ছেন শেখ হাসিনার ভূমিহীন গৃহহীনদের জমিসহ ঘর দেওয়া প্রকল্পে উজ্জীবিত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইটের ক্ষেত্রে যেটা প্রথমে আমাদের অভিযোগটা আসে আমরা একদম টি টেস্ট করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার যে আছে এবং আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং কমিটির সবাই কিন্তু এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং আমরা কিন্তু সয়েল টেস্ট করে নিয়েছি আমরা বালু ভরাটের পর আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি যথেষ্ট সময় দিয়েছি যাতে আমাদের জমিগুলো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ যাতে না হয় এই যে উদ্যোগটা নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের রাজনীতি করার কারণেই জনগণকে উনি তার হৃদয় দিয়ে জনগণকে ভালোবাসেন জনগণের কল্যাণের জন্য উনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলাদেশকে পৃথিবীর মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার যে অঙ্গীকার ওনার মধ্যে আছেন সে অঙ্গীকার বাস্তবানোর জন্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ একটি মধ্য দেশে পরিণত হয়েছে ইনশাল্লাহ আগামী দশ বছর পরে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর মধ্যে একটি উচ্চবিত্ত দেশ 
বুধবার ভূমিহীন গৃহহীনদের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ের প্রায় চল্লিশ হাজার ঘর দেওয়ার মধ্য দিয়ে ষাটটি জেলা ও একশো উনষাটটি উপজেলাকে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা হবে মুজিব বর্ষের আশ্রয়ন প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে আগামী বুধবার আরও চল্লিশ হাজার ভূমিহীন গৃহহীন পরিবার জমি সহ ঘর পাচ্ছেন এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার তা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন বানারীপাড়া বরিশাল আজ ভূমি ও গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে দেশের মোট নয়টি জেলা ও দুশো এগারোটি উপজেলা এমন তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজুল হাসান মিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আশ্রয়ন প্রকল্প নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে মুখ্য সচিব জানান সাতানব্বই সাল থেকে এ পর্যন্ত সাত লাখ একাত্তর হাজার তিনশো একটি পরিবারের আটত্রিশ লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পাঁচ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে দুই হাজার মার্চ গত তিন বছরে দুই লাখ সাঁত্রিশ হাজার আটশো একত্রিশটি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় তেরো লাখ মুখ্য সচিব জানান আজ চতুর্থ পর্যায়ে উনচল্লিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি জমির মালিকানা সহ বাড়ি হস্তান্তর করা হবে আশ্রয়নকে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প উল্লেখ করে তিনি বলেন এর কারণে নারীর অনেক বেশি ক্ষমতায়ন হচ্ছে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জন্য মৌলিক সেবা কর্মসংস্থান নিশ্চিতের আশ্বাসও দেন প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেছেন হজ প্যাকেজে খরচ কমানো হবে মঙ্গলবার নাটোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী আন্তধর্মীয় সংলাপে মন্ত্রী বলেন আজ এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক এ ঘোষণা দেয়া হবে হজকে সহজ সুন্দর ও ভোগান্তি মুক্ত করতে হজ আইন দু প্রণয়ন করা হয়েছে তিনি জানান ডি ক্যাটাগরিতে এগারো টাকা আর সি ক্যাটাগরিতে এগারো টাকা কমানো হয়েছে বাংলাদেশ সরকার সৌদি সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে এই টাকা কমিয়েছে এছাড়া ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনা চালু ও জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ টার্মিনাল স্থাপন করার কথাও জানান এদিকে চার দফা বাড়ানোর পর মঙ্গলবার শেষ হয়েছে হজ যাত্রীদের নিবন্ধনের সময় এখনও কোটা পূরণ হয়নি বাকি আছে এগারো হাজার পাঁচশো চৌষট্টি জন সময় আরও বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি কাল বৃহস্পতিবার থেকে সৌদি সহ আরব দেশগুলোতে রোজা শুরু হবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের আকাশের কোথাও পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি সাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ হবে আজ এবং কাল বৃহস্পতিবার থেকে রমজান মাস শুরু হবে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আরবি মাস উনত্রিশ অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে মাসের শুরু অথবা শেষ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে রোজা শুরু হবার বিষয়টি এদিকে বাংলাদেশে রোজা কবে থেকে শুরু হবে তা জানা যাবে আজ থেকে বাতুল মোকারমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় রমজান মাসের চাঁদ দেখার খবর পর্যালোচনা করে রোজা শুরু তারিখ নির্ধারণ করা হবে প্রকল্পের নামে শুধু শুধু ভবন নির্মাণ ও বিদেশি গাড়ি কেনার প্রবণতা থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী দেয়া নির্দেশের কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় অনুমোদন পায় এক হাজার সাতশো ত্রিশ কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা ব্যয় নয়টি প্রকল্প এনএসি সম্মেলন কক্ষে সভায় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালকের পদটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে না দেয়ারও নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান সরকার দেখে শুনে প্রকল্প গ্রহণ করছে আর প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোরও বিপক্ষে রোজার আগে পণ্যমূল্য নিয়ে মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হওয়ায় মার্চে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করেন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও দেশের সার্বিক অর্থনীতি ভালো অবস্থায় রয়েছে বলেও দাবি করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বড় বড় অটো রাইস মিলের প্রভাবে টিকতে না পেরে জয়পুরহাটে বন্ধ হয়ে গেছে ছোট ছোট চাতা লো হাস্কিং মিল ধানের অভাবে লাটে উঠেছে এই শিল্প বেকার হয়ে গেছে প্রায় দশ হাজার শ্রমিক সরবরাহ কমে যাওয়ায় বাড়ছে চালের দামও জয়পুরহাটে অটো রাইস মিল চালু থাকলেও বন্ধ হয়ে গেছে চারশোর বেশি চাতাল ও হাস্কিং মিল বেকার হয়ে মানবেত দিন কাটছে জেলার দশ হাজার শ্রমিকের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন তারা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতাম এখন চাতাল বন্ধ হয়ে আমরা কাজ পাচ্ছি না এখন ওনা হয়ে দিন কাটাচ্ছি এখন আমরা যেদিকে পাচ্ছি সেদিকে কাজ করতেছি এখন এই চাতাল গুলো যদি আবার সাবেক পুনরায় যদি আবার নতুন রূপে চালু হয় তাহলে আমাদের দিন সংসার ভালো যাবে নতুবা আমাদেরকে এরকম কষ্ট করে আমাদেরকে দিন যাপন করতে হবে ধান সিদ্ধ করেছি শুকাইছি শুকাইছি টাকা পাইছি এখন টাকা পাই না এখন টাকা চাতাল চালু হয় না বাজারে কমেছে চালের সরবরাহ কয়েক দিনের ব্যবধানে পাইকারি বাজারের দাম বেড়েছে মিনিকের জিরাশাইল আঠাশ জাতের চালের দাম থেমে নেই মোটা চালের দামও কেজিতে বেড়েছে চার থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত আমাদের এখানে চাল 
কলেটি না নিয়ে আসার কারণে চলে কম হ্যাঁ কোয়ালিটি ওরা আমাদের অটোমিলাদের মতো কোয়ালিটি করতে পারছে না বিদায় ওদেরটা মার্কেটে চলে গেছে মিল মালিকরা বলছেন কৃষকের কাছে ধান নেই মজুদ আছে বড় ব্যবসায়ীর কাছে ছোট মিলগুলোর দিকে খাদ্য বিভাগের কোনো আগ্রহ না থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে মিল ও চাতাল এটা সলতেছে না এটা তো আমি বলতে পারবো এরাই তো যারা ফিল্ডে যারা লাইসেন্স করা মানে পুত্র ব্যাপ মিলার আছে তারাই বলতে পারে কি জন্য চলতে তার কি সমস্যা তাদের সমস্যা তো আমাদের একটু বুদ্ধি আমি না এসে বলে নাই তাহলে আমি কিভাবে বলবো যে ও সমস্যা তিলে তিলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র এই শিল্প টিকিয়ে রাখতে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ চায় ক্ষতিগ্রস্তরা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে বেজিং এর প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে আলোচনা হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে বেজিং নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে শান্তি ও সংলাপকে সমর্থন করে বলে জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রাশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার মস্কোতে এক বৈঠকে এসব মন্তব্য করেন দুই দেশের দুই নেতা চীনের দেয়া শান্তি পরিকল্পনার বিষয়ে ইউক্রেন ও পশ্চিমা দেশগুলো প্রস্তুত হলেই আলোচনা হবে বলে জানান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৈঠকে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক আরও জোরালো করার ঘোষণা দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জানান তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও খোলামেলা আলোচনা হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ ইস্যু ছাড়াও চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুই নেতার মধ্যে বৈঠকে রাশিয়াকে চীনের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবার খেলা সংবাদ বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডিতে অপরিচিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ হ্যাট্রি শিরোপা স্বাগতিকদের গতকাল ফাইনালে চাইনিজ তাইপেকে বিয়াল্লিশ আটাশ পয়েন্টে হারায় তুহিন তরফদারের দল জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উঠছিল লাল সবুজের পতাকা উজ্জীবিত গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ বোনাস পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্টের খাতা খোলে স্বাগতিকরা সমান তালে লড়াই করে চাইনিজ টাইপেও প্রতিপক্ষকে ভয়ও ধরিয়ে দেয় প্রথমবার ফাইনালে ওঠা দলটি দুবার এগিয়েও যায় তারা প্রথমবার পাঁচ চারে দ্বিতীয়বার নয় আট পয়েন্টে তুহিন মিজানুর আলামিনরা দুবারই ম্যাচে ফেরান দলকে এরপর একের পর এক পয়েন্ট ঝুলিতে জমা করার পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে রেইড করে আটকেও পয়েন্ট নিয়েছে স্বাগতিক খেলোয়াড়রা বাংলাদেশ এই ম্যাচে রেইডের চেয়ে ক্যাচারের ভূমিকায় বেশি সফল হয় মূলত তাদের অভিজ্ঞতার কাছেই হার মানে চাইনিজ টাইপে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত জয় পায় বিয়াল্লিশ আঠাশ পয়েন্টের বড় ব্যবধানে টুর্নামেন্টে অপরাজয় থেকে মেতে ওঠে হ্যাট্রিক শিরোপা জয়ের উল্লাসে ফাইনালে উঠেই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল বাংলাদেশ শিরোপা জয়ের অনুপ্রেরণায় বিশ্বকাপ ও এশিয়ান গেমসে সফল অর্জনের আশা অধিনায়কের নতুনরা আমি যাকে যেভাবে বলেছি সে সেইভাবে প্লে করেছে টোটাল টুর্নামেন্টে এবং আমাদের কোচরা যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমি সেই অনুযায়ী প্লেয়ারদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ম্যাচটি খেলেছি টোটাল টুর্নামেন্টে আমরা টানা জয় নিয়ে ইনশাল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা উচ্ছেদ হয়ে বাংলাদেশকে এশিয়ান পর্যায়ে ওয়ার্ল্ড পর্যায়ে টুর্নামেন্টে আমরা ট্রফি এনে দিতে চাই ঘরকে ইনশাল্লাহ ঢাকার উদ্দূরে কেরানীগঞ্জে একটি নতুন জায়গার উপরে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করা কাবাডির জন্য সেটা প্রক্রিয়া দিন এখনও আমাদের আমরা প্রক্রিয়ায় রেখেছি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক তুহিন তরফদার টুর্নামেন্টের বেস্ট ক্যাচার ও ম্যান অব দ্য ফাইনাল হন মিজানুর রহমান ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট ও বেস্ট ট্রেডারের পুরস্কার পান বাংলাদেশ দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুল আর একবার জানি কোন আগ্রাসনকে সমর্থন করে না বাংলাদেশ সিএনএন কে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী জানালেন চীন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নয়ন সহযোগী সবাইকে ঘনিষ্ঠ মনে করে ঢাকা দুর্নীতি বাংলাদেশের বড় সমস্যা বলেছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস অন্যের সমালোচনার আগে মার্কিনীদের নিজেদের চেহারা দেখার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের গণতন্ত্র ফেরাতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতের আহ্বান মির্জা ফখরের সংবিধানকে দলীয় দলিল করে ফেলেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ আমির খুসু মাহমুদের 
হজ প্যাকেজের দুই ক্যাটাগরিতে কমেছে টাকা কোটা পূরণ হয়নি বাড়তে পারে নিবন্ধনের সময় সৌদি সহ আরব দেশগুলোতে বৃহস্পতিবার রোজা শুরু এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় নয়টায় ছিল নয়টায় থাকবে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজ সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ